Member for Yembe South. Asante sana bwana speaker. Bwana speaker nataka kukushukuru sana sababu wiki mbili zilizopita nilisimama katika bunge hili kuuliza hombi kutoka kwako ya kwamba kuna maombi nilikuwa nimeleta hapa mwaka wa 2020 eh, ish, eh, 2020 na wakati ambapo nilileta hili hombi alikuwa limeshughulikiwa sababu lilikuwa hombi la mwananchi wa Igembe Kusini mwananchi ambaye alikuwa amefungiwa soko ya mira na ili hombi niliweza kulileta kwa kamati ya kilimo na siku ya leo bwana speaker nashukuru pia uh, kiongozi wa ile kamati sababu ameweza kuleta yale manjibu katika bunge hili ni ombi langu sana wizara sababu uh, bwana speaker haya maombi yamekaa kwa muda mrefu sana na wananchi wangu wa Egembe Kusini wametabika sana sababu wakati ambapo mirai ilifungwa wa awanja kuwa na soko mahali popote na kwa hivyo wamekuwa wamekuwa na shinda nyingi na kwa hivyo nashukuru sana na naomba sababu ili hombi leo limeweza kujibiwa au wananchi waweze kushughulikiwa ili biashara iweze kufunguliwa tena pesa ambazo zilikuwa zimetumika sababu kuna pesa serikali ilikuwa imepeana mwaka wa 2016 2017 pia hizo ziweze kutumika kusaidia huyu mkulima sababu kuna maombi ya uchunguzi pia yalikuwa pale ili wizara ya kilimo iweze kuangazia vyema ni vipi ambavyo waliweza kutumia hizi hela kusaidia mwananchi wa kule Meru bwana speaker Hivyo nashukuru sana na na hiyo ripoti iweze kutimizwa kikamilifu. Nashukuru sana na na na, na bwana speaker pia tukitoka bunge hili naomba Mungu sana mahali ambapo utakuwa vile ambavyo unatusaidia hapa uzindi kusaidia. Asante sana. Asante mheshimiwa speaker naomba pia nichangie hiyo ripoti kwa lugha ya Kiswahili sababu mheshimiwa John Paul amechangia kwa lugha ya Kiswahili na ni dhahiri ya kuwa shida ya wakulima wa miraa mheshimiwa speaker sisi sote tunajua sio shida hasa ambayo kini chake ni wakulima kiini cha matatizo ya wakulima wa miraa ni mambo ya soko la miraa na mheshimiwa speaker tumetumia soko la miraa kama chombo cha siasa kwa miaka mingi na ni jambo la kushangaza ya kuwa waziri anayesimamia kilimo kwa wakati huu mheshimiwa uh, yule Munya na Munya unajua uh, kwa nyumbani ni huko Meru ambako kuna wakulima wengi wa miraa lakini pia unajua jina lake Munya kwa kikwetu ni kungoa. Na sijui kama aliambiwa na mtu yeyote ya kuwa kazi yake ni kungoa maisha ya wakulima. Sababu ndiye tatizo kuu la wakulima wote. Mambo ambayo yamewekwa fedha za serikali kama hiyo ilikuwa ya miraa na matumizi mabaya kwa wizara hiyo. Uh, Mheshimiwa Naibu Rais, unakumbuka juzi wakulima waliahidiwa ya kuwa atapewa mbolea ambayo bei yake imesaidiwa kukatwa bei na serikali na akakimbia tranzo hiyo huko Kitale kufanya wakulima wapange laini siku mzima bila kupata mbolea na wenye walipewa napewa kila mtu gunia kumi ama sita ilhali ni mkulima ambaye anahitaji gunia moja ama mbili za mbolea kwa hivyo nataka niseme mpaka waziri anayesimamia kilimo aache kufanya siasa na mambo ya wakulima na maisha ya wakulima awe na ule moyo wa kujua ya kuwa wakazi wa Meru wakulima hasa wale wa Igembe na Tigani ambao wanategemea kilimo cha miraa ni watu ambao jamii zao na familia zao zinategemea kilimo cha miraa kwa hivyo anapofanya siasa za miraa 
na inashangaza mheshimiwa speaker nimemuona huyo waziri kinyume cha katiba akitembea kote nchini kufanya kampeni za kisiasa akiahidi wa Kenya mambo ambayo watafanya na serikali nyingine akiwa waziri wa kilimo sasa nashangaa kujiuliza mheshimiwa speaker mambo gani waziri ambaye sahihi kwa serikalini kama waziri wa kilimo anawaahidi wananchi kuwa atayafanya na serikali nyingine akiwa kilimo labda atuambie tatizo kama sio yeye tatizo basi iwe ni wakuu wake atuambie kuwa aliyemteua saa hii ako na tatizo ambazo analizuia yeye kutekeleza kama waziri na atuambie yule anayemfanyia kampeni wakati huu kinyume cha katiba mheshimiwa speaker sababu hakuna waziri e, na sijui nini nawasha wengine sababu naongea mambo ya kikatiba katiba yetu ndiyo imetuambia hakuna waziri anayefaa kuwa akifanya siasa shukran shukran mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker naomba ku, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili ni niulize swali haswa kwako kama mwenye ki, kama speaker kuwa kama mwenzangu mbunge wa Kikuyu ako kikanuni kumtaja kisha kumuongelea mheshimiwa waziri bila hoja sawa sawa kanuni kinyume ya kanuni za hili bunge mheshimiwa speaker yale maombi ambayo mheshimiwa Ishungu alikuwa nayo yalikuwa mazuri <coughs> bila kumwongelea mheshimiwa Munya lakini vile anavyoendelea kama nauliza mheshimiwa speaker kama yeye yuko sahihi kuendelea namna hivyo asante mheshimiwa speaker najua bwana speaker na mheshimiwa sana mheshimiwa uh, Kiraja wa chama cha jubili lakini e, sijui kama anaelewa hiyo uh, katiba anayoongelea jukumu langu moja kuu kama mbunge wa Kikuyu ni kuhakikisha ya kuwa utekelezaji wa kazi za serikali na mawaziri waliopewa kazi na, na serikali ama na rais unafanyika kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo na mambo ambayo nimejadilia ya waziri Munya waziri Munya sio Mungu ya kuwa hatuwezi kumjadilia sijajadili mambo ambayo inamhusu yeye binafsi na jadili utekelezaji wa kazi yake kama waziri wa serikali na hafanyi kazi ya serikali kama Peter Munya anafaa afanye kazi ya serikali kwa mujibu wa katiba na sheria zilizowekwa na ndio nimetaja mambo ambayo amefanya ambayo ni kinyume cha katiba na cha sheria Mheshimiwa Obo Asante bwana speaker um, nataka kum eh, mheshimiwa arekebishe si haki kumtaja na kutoa uzushi na kusema mambo ambayo ha, hayana maana na kufanya siasa yeye ndio anafanya siasa sio waziri anafanya siasa waziri hako hapa kwa Hansard akifanya siasa ambapo sisi watu wa Lamu tunajua mira inapita boda ya Lamu ikenda Somalia ma, ma watermelon zetu haziendi ni kukosa shukrani waziri amefanya kazi kubwa zaidi kama ni soko ya mira sisi ndio tunashuhudia mira zinapita Lamu boda imefungwa na inaenda Somalia ambapo watermelon zetu haziende kisha wanasema bado waziri hafanyi hajafanya kazi nzuri huo ni uzushi na wewe ndio atakufanya siasa asante sasa amedhihirisha ya kuwa magendo yafanyika bwana speaker sababu <laughs> anasema hiyo hizo ndizo shida ambazo bwana speaker tunajadili kama soko limefungwa na anatuambia merikebu za vuka mpaka kwenda kupeleka miraa ilhali serikali na msimamo wa serikali ni kuwa bado wanajadiliana mambo ya kufungua member from vita wa speaker ndugu yangu Kimani Ishungwa ambaye nitatamani hoja zake vile anavyozileta lakini leo nataka kumnukuu maneno aliyozungumza na naomba anisikie na ndio yale tunayozungumza bwana speaker ametoa kauli hapa akasema ni kitu gani waziri anasema na yeye tayari ni waziri sasa wache ule waziri ambaye anaajiriwa na kufutwa na kalamu. Ha ni kitu gani yule ambaye kwamba ni naibu wa rais ambaye kikatiba hawezi kufutwa anaweza kukifanya kesho leo kikawa kimemshinda kukifuata. Tusiwe ni wenye tusiwe bwana speaker bwana speaker tusiwe ni wenye ngozi mbili. Mbele za watu tuwe na ngozi ya kondoo, mbele ya wengine tuwe na ngozi za chui na fisi mbele za watu museme tutarekebisha hivi na hivi ila hali mliko katika serikali miaka yote sio miezi miwili kabla kura ndio iwe ni ghafla 
watu wamekuwa malaika mimi nakubaliana na wewe hoja yako ya kuwa ikiwa ni waziri hukufanya siku zote ni lipi utalipo utalisema utalifanya kesho na ikiwa ni naibu wa rais miaka tisa hukuweza kuyatekeleza utayatekeleza gani yale ambayo kwamba utawatekeleza acheni siasa za abracadabra bwana mheshimiwa speaker nakubaliana kabisa na ndugu yangu anayewania kiti cha ugavana cha Mombasa na namtakia heri lakini nafikiri hakunisikiza sababu hoja yangu ilikuwa waziri ambaye ametauliwa kwa wakati huu na kuna yule aliyemteua na amempea mamlaka yote ya kutekeleza yale anayoambia watu kwa mikutano ya kisiasa atatekeleza uh, asipotuambia ya kuwa aliyemteua saa hii kuna mambo ambayo amemkataza kufanya kusaidia wakulima hawezi tuambia kesho akiteuliwa na mwingine ndio ataweza kutekeleza kwa naibu wa rais bwana speaker uh, uh, mheshimiwa abdul somad anaelewa ukiangalia utaratibu uliokuwa jana pale kwa sherehe ya madaraka utajua naibu wa rais alifutwa kazi kinyume cha sheria pia na rais mwenyewe aliyekuwa na tabia ya madharao mengi sana jana kwa hivyo bwana 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 speaker nataka nimjulishe na mfahamishe mheshimiwa Abdul Somad ajue ya kuwa hata kama naibu wa rais kikatiba hawezi futwa kazi na rais rais kwa mtindo na kwa tabia zake ashamfuta naibu wa rais kazi ni vile tu katiba inamlinda naibu wa rais rais amemkataza naibu wake kufanya kazi ya wakenya kwa kumhujumu na kumfanya madharau na ofisi yake madharau akatoa kazi zote zilizokuwa kwa ofisi ya naibu wa rais akapeleka kwa ofisi yake rais mwenyewe kwa hivyo kama kuna mtu ambaye amefaili mwenye ameshindwa kufanya kazi ya utekelezaji wa kusaidia wakulima wa mira kama sio munya basi ni yule aliyemteua na ndio nasema munya kama hawezi tuambia uhuru hata rais mwenyewe ndiye amemkataza atuambie ya kuwa mwenye anafanyia kampeni sasa ndiye atamwezesha lakini hoja kubwa na speaker ni ya kuwa waziri kikatiba waziri wa serikali hafai kuwa akiendesha siasa na hiyo ni katiba hao mawaziri tuwapitisha kwa hili bunge wakiuteuliwa na rais kama waziri na kuna ule utaratibu wa sheria na kikatiba ambao wanafaa kufuata na ndio yangu haikuwa kumjadili Uh, bwana Munya bwana Munya ni mtu mdogo sana kujadiliwa na bunge tulimjadili wakati tulikuwa na mpiga msasa ateuliwe kama waziri chairman wa agriculture bwana Tirena kwa hapa atakwambia tabu na shida zilizo na wakulima mambo ya mbolea uh, uko bonde la ufa uh, uh, kaskazini ni mambo ambayo huyu waziri pia amefail kama waziri na sina ni venye tu bwana speaker hakuna wakati hii hii miezi wiki mbili imebaki ya kumpiga mzaza na kufuta he. naomba na. wakenya tufute huyo waziri na kufuta hii serikali na wale wanaowafanyia kampeni Now 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 the issue the issue the issue just to remind you The issue, the issue arose out of um, a comment by, by way of appreciation from the member for Igembe South upon the report that has been presented by the chair of the Agriculture Committee about uh, the statement that they had sought about the Mira market and, th and things like those. Just because I can see a few of you are walking in and beginning to get excited, you think that what you found there. Uh, There is no motion. So, so, so all of you are putting uh, interventions. I hope it's not on this. Is it not this? If it's on this one, next order. Next order. Next order.